Hàng năm, vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch là ngày táo quân cưỡi cá chép bay về trời, trình báo mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Cho đến đêm giao thừa, táo quân sẽ quay lại hạ giới để tiếp tục công việc trông coi bếp nước, bếp lửa của gia đình mình. Nguồn gốc, táo quân có nguồn gốc từ ba vị thần thổ công, thổ địa, thổ kỳ của lão giáo Trung Quốc, nhưng được người Việt chuyển hóa sự tích hai ông, một bà là vị thần đất, vị thần nhà, vị thần bếp nút. Từ xa xưa, người dân Việt đã có ngưỡng mộ lòng trung thủy với ông táo và thờ cúng ông táo với hy vọng táo quân sẽ giúp giữ họ bếp lửa trong gia đình luôn nồng ấm và hạnh phúc. Ông táo quanh năm ở trong bếp nên biết hết tất cả mọi chuyện tốt xấu của người nên để cho vua bếp phù hộ hộ cho gia đình sang năm mới gặp được nhiều may mắn người Việt đã làm tiễn đưa ông táo về chầu Ngọc Hoàng. Ý nghĩa, ông táo, táo quân hay là thổ công là vị thần cai quản mọi hoạt động của gia chủ ông là vị thần quyết định sự may, rủi, phúc họa của gia đình bên chủ Bên cạnh đó, ông còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ giữ bình yên cho gia đình gia chủ Vì vậy, tục cúng ông táo mang lại ý nghĩa cầu mong cho sự no ấm đầy đủ sau đó mới đến ý nghĩa thờ thần bếp, chuyên cai quản việc bếp núc Ông Táo về trời sẽ tâu với Ngọc Hoàng về việc làm ăn cư xử của mỗi gia đình dưới hạ giới. Cá chép là phương tiện để ông Táo cưỡi về trời và vào ngày Tết. Sau khi cúng lễ xong, các gia đình đều cúng con cá chép rồi đem ra sông hay ra ao thả. Bởi ngụ ý, cá vượt vũ môn hay cá chép hóa rồng, cá chép mang lại ý nghĩa biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công. Lễ vật, lễ vật cúng ông táo gồm mũ công, ba chiếc, hai mũ đàn ông và một mũ đàn bà. Chiếc mũ dành cho các ông táo thì có hai cánh chuồn, mũ dành cho táo bà thì không có cánh chuồn. Những mũ này được trang sức bởi các gương nhỏ hình tròn lóng lánh và những dây kim tuyến màu sắc sặc sỡ, hương, đèn nến, lọ hoa tươi, đĩa mũ quả tươi, ba bộ mũ áo, hai hài táo quân cùng tiền vàng. Để đơn giản có khi người Việt chỉ cúng tượng trưng một chiếc mũ ông công có hai cánh chuồn Lại kèm theo một chiếc áo và một đôi, dạ, đôi hài bằng giấy Những đồ vàng mã như mũ áo, hài và một số vàng thỏi bằng giấy Sẽ được đốt đi sau lễ cúng ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp cùng với bài vị Sau đó người ta sẽ lập bài vị mới cho ông Táo Ngoài ra Người Việt còn cũng cá chép để các ông, bà ông Táo có phương tiện về chầu trời. Ở miền Bắc người ta còn cúng một cá chép còn sống thả ra trong chậu ngụ ý cá hóa long, nghĩa là cá chép sẽ biến thành rồng đưa ông Táo về trời. Còn cá chép này được phóng sinh thả ra ao hồ hay ra sông. Sau khi cúng, ở miền Trung người ta cúng một con ngựa bằng giấy với in cương đầy đủ. Miền Nam thì lễ vật đơn giản, họ chỉ cúng mũ, áo và đôi hia bằng giấy. Tùy theo từng gia cảnh, ngoài các lễ vật chính cải trên, người ta còn làm thêm mâm cỗ mặn với xôi gà, chân giò luộc, các món nấu ngấm măng, hay lễ chay với trầu câu, hoa, quả, giấy vàng, giấy bạc để tiến ông táo về trời. Phong tục thờ cúng của người Việt Nam quan niệm ông táo sẽ lên trời và thư với Ngọc Hoàng những kệ chuyện xảy ra trong một năm vừa qua ở dưới trần gian. Vì thế, người Việt Nam làm lễ tiến ông công, ông táo rất thịnh soạn với mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ được thưa với Ngọc Hoàng và những điều không may mắn, không tốt sẽ được báo cáo nhẹ đi. Việc làm này có thể do văn hóa và do thói quen từ xa xưa truyền lại. Lễ cúng tiễn đưa ông Táo về chầu trời được cúng vào tối ngày 22 tháng Chạp âm lịch hàng năm. Vì đầu ngày 23 tháng Chạp ông Táo sẽ chầu trời, nếu để sang ngày 23 tháng Chạp mới cáo lễ tiễn đưa ông Táo về trời, e rằng ông Táo sẽ không nhận được lễ vật tâm thành của gia chủ. Sau khi bày lễ thắp hương, khấn vái, hương tàn lại thắp thêm một tuần hương nữa, lễ tạ rồi hóa vàng, mã và thả cá chép ra ao, hồ, sông suối để thả cá chở ông Táo lên trời.